Buongiorno amici, oggi abbiamo deciso di fare una cosa completamente diversa. Mi avete chiesto molte volte di parlare della lingua ebraica, quindi un po' della grammatica, della sintassi, dei sistemi di lettura, eccetera, e nel video dedicato ai tre anni al compleanno del canale, io vi ho detto che Elisabetta, ormai alla fine del secondo anno, sta seguendo i corsi di ebraico biblico alla Hebrew University di Gerusalemme e ci sono dei corsi di grammatica e dei corsi di lettura della Torah. Intanto ciao Elisabetta. Intanto ciao a tutti amici, ci sono tantissimi corsi, io vorrei farli tutti, seguirli tutti, però eh, faccio quello che posso. Ecco, esatto. anche perché fa il medico, quindi... Sì, so. E aiuto un pochino Mauro. Quindi... E oltre, oltre ad aiutare me, e quindi le giornate per lei sono di 72 ore. Ma eh, abbiamo deciso di fare che cosa? Di condividere con voi ciò che i suoi insegnanti le dicono in relazione, soprattutto in questo momento, alla lettura della Torah e quindi anche con elementi grammaticali che vengono fuori. E quindi facciamo questo primo esperimento, speriamo che possa venire incontro alle vostre esigenze. Ok Elisabetta? Grazie quindi... Mauro, certo, ma anch'io così approfitto per um, condividere con voi le domande che di solito pongo a Mauro perché mentre seguo i corsi appunto di, di grammatica, siamo già al secondo livello, um, ho la fortuna di poter seguire anche questo corso di lettura della Torah. Gli insegnanti sono davvero uh, piacevoli e cercano di attirare indubbiamente gli studenti allo studio di questa lingua eh, così affascinante. E io sono rimasta colpita e quindi sono molto felice quando riesco a studiare. E una delle in effetti eh, raccomandazioni che i nostri insegnanti sempre ci pongono è proprio quella di leggere letteralmente il testo in modo da non essere influenzati da quello che è l'interpretazione del testo in modo da essere obiettivi nella lettura e questo già mi sembra è quello che Mauro eh, ci sostiene e ci consiglia da tanti anni, vero Mauro? Sì, direi che la lettura, sappiamo che la Bibbia può essere letta in, in tanti modi diversi, ma ce n'è uno che è imprescindibile, che è quello letterale. Intanto leggere attentamente ciò che dice. Appunto approcciando eh, la lettura della Genesi, i nostri insegnanti ci consigliano di leggerla tutta ad un fiato, senza suddividerla in capitoli e in versi, come è stato fatto, e anche per avere dei riferimenti. Tuttavia, ehm, il racconto fluente, secondo i miei insegnanti, ha molto da insegnarci e molto da comunicare. Tu cosa ne pensi, Mauro? Cosa sì. ci puoi dire? In effetti, se pensiamo che eh, la Bibbia in origine è stata scritta senza distinzione, cioè è stata scritta appunto in un modo fluente, esattamente come i tuoi insegnanti poi sì. consigliano di leggere. La Bibbia è fatta, la Bibbia in toto, è fatta di circa 31.000 versetti, di cui 23.000 più o meno nell'Antico Testamento e 8.000 nel Nuovo Testamento. Ovviamente gli insegnanti della Hebrew University si riferiscono soprattutto all'Antico Testamento. Giusto per curiosità... Le eh, versioni definitive della suddivisione sono state fatte per quanto riguarda i capitoli dall'Arcivescovo di Canterbury, siamo intorno al insomma, XIII secolo d.C., poi è intervenuto anche un italiano, un certo Sante Pagnini, il quale ha fatto anche la suddivisione in versetti e le prime Bibbie stampate in versetti siamo sono del 1500, quindi del XVI secolo, ed è ovvio che eh, avevano una funzione ehm, diretta soprattutto agli studiosi, perché è chiaro che averla divisa in capitoli e divisa in versetti significa poter eh, viaggiare all'interno di quel libro con dei riferimenti e con dei rimandi che sono chiari, altrimenti quando si fa riferimento No, in, in un libro così lungo, scritto in modo fluente senza interruzioni, diventa impossibile ritrovarci, sì, ecco. Esatto, quindi infatti, pur specificando questa necessità, gli insegnanti ci hanno sollecitati a leggere proprio Genesi eh, tutta ad un fiato 
e soprattutto la, eh, diciamo, la raccomandazione ripetuta più volte è senza interpretazioni e questo lo trovo davvero interessante. E quindi possiamo iniziare da, dal primo capitolo della eh, Genesi. Beh, possiamo che iniziare da Bereshit. Da Bereshit, un buon inizio. Né? Quindi Bereshit, Bara Elohim e tutto il verso che segue, che vedete anche qui scritto, eh, ci dice che c'è un inizio in questa storia e anche qui eh, la prima domanda eh, che ci, ci pone l'insegnante proprio per indurci alla riflessione personale è quindi c'è un inizio per Dio, c'è un inizio per il pianeta Terra. A che cosa si riferisce secondo te Mauro questo inizio? Beh qui le considerazioni da fare sono veramente tante e molto interessanti. Intanto perché se noi pensiamo che per Dio c'è un inizio di un'opera, vuol dire che esiste un Dio prima di quell'opera e un Dio dopo quell'opera, cioè un Dio, come dire, arricchito dalla sua opera. E qui, senza richiamare le grandi teorie come quella di Isaac Luria, la teoria dello Zin Zun, cioè della contrazione di Dio, cioè Dio che si contrae per lasciare spazio alla creazione, questo ovviamente ci fa pensare inevitabilmente ad un Dio incompleto, cioè un, un Dio senza universo e un Dio con l'universo. Quindi vuol dire che prima era un Dio mancante di qualcosa e già questo sarebbe un concetto molto particolare. Ma il discorso del Bereshit in principio implica tutta una serie di discussioni che si sono sviluppate nei secoli. Non, non sto a rifarvi tutta la storia, però non posso fare a meno di citare Rashid Troy, il più importante dei commentatori ebrei, il quale, parlando appunto di questo Reshit, cioè di questo termine, dice «All'inizio creò i cieli e la terra». Infatti il termine Reshit, principio, nella scrittura si trova sempre in connessione grammaticale con la parola che lo segue. E qui cita ad esempio Geremia 26.1, Genesi 10.10, Deuteronomio 18.4, eccetera. E quindi lui dice che si potrebbe leggere al principio del creare di Dio. E qui si introduce un concetto grammaticale che eh, apparentemente non è semplice, ma vi garantisco renderò semplicissimo. Il concetto delle parole in stato assoluto e in stato costrutto. All'inizio del creare significherebbe che reshit è in stato costrutto. Cosa vuol dire? Vuol dire che è strettamente, grammaticalmente legata alla parola che segue. Vi faccio un esempio in italiano. Io posso dire il muro. Il muro è in stato assoluto, la parola. Se dico il muro della casa, in italiano diciamo della, cioè aggiungiamo questa particella che introduce il complemento di specificazione. In ebraico esiste anche lì la particella shell, ma nella maggior parte, nella stragrande maggioranza dei casi, cosa succede? che il muro, cioè la parola iniziale, cambia il suo stato e passa dallo stato assoluto allo stato costrutto e cambia quindi la sua vocalizzazione. Quindi se noi volessimo applicare all'italiano ciò che avviene nell'ebraico, tu lo conosci perché l'hai studiato già dal primo anno, noi non diremmo in italiano il muro della casa, ma diremmo ad esempio mire Casa. Ora, leggendo mire casa, noi, conoscendo le regole dello stato assoluto e dello stato costrutto, sapremmo che si intende il muro della casa, cioè cambiano le vocali, vero? Cambia. Cambiano le vocali, il sistema di vocalizzazione e di lettura della prima parola, che dallo stato assoluto passa allo stato costrutto. Il problema dove risiede? risiede nel fatto che se voi leggete i libri di esegesi e gli studi, vedete che tutte quelle citazioni che vi ho fatto e che fa Rashid Troy 
eh, hanno l'indicazione che lì la parola reshit si trova nello stato costrutto. Invece nel primo versetto della Genesi non c'è questa indicazione, anzi viene detto che la parola si trova in stato assoluto e poi c'è un tentativo di conciliazione e si dice effettivamente in Genesi 1.1 il termine reshit può essere visto grammaticalmente come costrutto rispetto a creò i cieli, in ciò giustificando l'interpretazione di Rashid. Ma attenzione, può essere visto, non è in stato costrutto. Quindi in realtà noi parliamo di un inizio e come dice eh, Gilbert Guillaume dell'Università di Nantes, qui si parla dell'inizio inteso come all'inizio della storia che stiamo per raccontarvi. E questo, dal mio punto di vista, pare eh, essere il sistema di lettura più logico e più coerente con tutta questa storia. Ti ringrazio Mauro, è chiarissimo. E, e a questo punto poi passiamo già al versetto 2, eh, dove si dice c'era ancora il caos, c'era confusione, regnava ancora il buio, e il Ruach di Elohim volava sopra le acque come un uccello. Anche su questa descrizione ci siamo soffermati con il nostro insegnante che ci ha sollecitati ancora a leggere letteralmente. Okay. E naturalmente la domanda è stata subito posta anche dai, dai miei compagni di corso. Eh, se traduciamo Ruach con spirito eh, pensiamo sia la stessa cosa, quindi Elohim, cioè il cosiddetto Dio, planava sulle acque come un uccello, come poteva essere? Tu cosa ne pensi, Mauro? Beh, io penso che in realtà, se si tratta dello spirito di Dio, il fatto che venga collocato in una situazione così precisa e così limitata, tra l'altro, significa che effettivamente ci deve essere qualcos'altro. Quindi non si tratta di una interpretazione, ma leggendo letteralmente si capisce che quello quel presunto spirito di Dio non è lo spirito di Dio che deve necessariamente essere onnicomprensivo, ma si trova in un luogo ben preciso, cioè si trova sopra le acque, quindi non sopra la terra, non dentro le acque, ma si trova lì vicino alle acque. Quindi questa è proprio la lettura letterale a seguito della quale ovviamente è inevitabile fare questo ragionamento, perché certo. più che un ragionamento è una constatazione. Ma Rashid Troy ancora, mi piace citarlo, perché quando parla di, quando parla di questo, dice che l'alito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Di conseguenza si deve concludere che le acque, in parte qui dice esistevano prima della Terra, Inoltre i cieli furono creati con il fuoco e con l'acqua perché lui dice che il termine shamaim che indica i cieli deve essere diviso in due parole, esh che significa fuoco e maim che significa acqua. Ah, e quindi questa è già una cosa molto interessante. Però in realtà lui dice il trono della gloria stava nell'aria. Guardate, questa è una frase straordinaria. Cioè Rashid dice che il trono della gloria di Dio, cioè la sede della sua potenza, stava nell'aria. Ora non c'è bisogno di grandi interpretazioni per pensare a che, cosa, a che cosa potesse essere. E aleggiava sopra la superficie delle acque, attenzione, per mezzo del suono della bocca del santo, il santo cioè sarebbe insomma, di Elohim, e del suo comando. Cioè cosa vuol dire? Che il secondo Rashi, il trono della gloria, leggendo letteralmente ciò che c'è scritto nella Bibbia, stava sopra le acque e rispondeva al comando degli Elohim, perché lì non si parla nella Bibbia di Yahweh, ma si parla di Ruach Elohim, quindi del Ruach degli Elohim 
E quindi questo Ruach rispondeva al comando degli Elohim. Questo lo dice Rashi, cercando di attenersi il più possibile alla letteralità del testo, esattamente come dicono i tuoi insegnanti. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente e il testo si fa sempre più interessante. E arriviamo al versetto 3. Posso leggerlo così mi vai, alleno vai, un vai. pochino. Perdonate la mia pronuncia, tuttavia gli insegnanti ci tengono proprio anche alla lettura perché ritengono che proprio anche il suono e la vibrazione di queste parole sia importante. Quindi, correggimi se sbaglio, naturalmente Figurati. ti ringrazio. Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or Cosa ne dici Mauro? Qui eh, a quanto pare Dio attraverso la vibrazione del suono, cioè Dio parlava e accadevano cose. E anche qui eh, questo verso è stato naturalmente rimarcato dai nostri insegnanti e ci hanno stimolato alla riflessione interiore. Cerchiamo di capire che cosa ci dice davvero questo verso. Cosa ne pensi? Mario? Certo che la, la parola è suono, la parola è vibrazione e la fisica ci sta insegnando che tutto è fatto di vibrazione, compresa questa materia durissima sulla quale io sto battendo, in realtà non è altro che, che eh, vibrazione concentrata. Quindi il fatto che tutto nasca dalla vibrazione è effettivamente corrispondente a quanto c'è scritto nella Bibbia che, essendo stata scritta in momenti in cui la disponibilità linguistica era anche abbastanza limitata, tutto sommato rispetto alla nostra, è chiaro che è stata scritta con gli strumenti lessicali di cui disponevano. E quindi qual è il termine che più immediatamente indica il, la vibrazione, il suono, cioè la voce, la voce. chiaramente, è quello che eh, esperienzialmente, immediatamente ci dice che cos'è la vibrazione. Però questo discorso della luce crea necessariamente un problema, cioè una discrepanza. Perché se voi leggete attentamente la, la, il primo libro della Genesi, vedrete che prima arrivano i vegetali, cioè arrivano le piante che producono seme e frutto, attenzione, non i vegetali in generale. E solo successivamente compaiono il sole e la luna. Ora, per noi, la nostra esperienza quotidiana è che i vegetali nascono e crescono perché c'è il sole e quindi utilizzano, attraverso la fotosintesi, l'energia che arriva dal sole. Quindi che cos'è questa luce che lui ha creato all'inizio? Sono domande che un'intelligenza non si può non porre, dico l'intelligenza dell'uomo, certo, certo. non può non porsi, e partono proprio dalla letteralità del testo, facendo finta che ciò che c'è scritto nel testo sia vero. E quindi, come già ho avuto modo di scrivere, ma adesso non entriamo nel merito, questa poteva essere una luce artificiale che consentiva di produrre quei vegetali, quelle piante, che in realtà producevano frutto ciascuno con il suo seme e ciascuno per la sua specie. Questo è scritto letteralmente nella Bibbia. E quindi questo ci deve indurre a pensare a che cos'era quella luce che hanno prodotto all'inizio. Non poteva certo essere la luce del sole perché quella apparentemente arriva dopo. E qui mi vengono in mente le parole del rabbino Ariel Ben Nun, il quale dice che tutto il sistema vita si trovava in un altro sistema solare, poi viene impacchettato come una conserva e portato alla, nel nostro sistema solare, quindi alla luce del nostro sole. Queste due cose messe assieme spiegherebbero questa apparente incongruenza nella letteralità del testo. Ecco, molto interessante. Ad esempio ci siamo anche soffermati sul quinto versetto dove ancora viene ribadito questo concetto dell'importanza della vibrazione, della frequenza, della parola e um, 
c'è una certa organizzazione della luce e del buio, cioè eh, Elohim chiama la luce giorno e il buio notte. Sì, infatti eh, è proprio per distinguere, e, e qui eh, appunto non siamo ancora alla creazione, del, cioè, diciamo, all'ingresso del sole nella vita della terra, ecco diciamo così perché la parola creazione mm -hmm. vorrei vorrei evitarla, evitarla. Mm -hmm. e quindi starebbe ad indicare un sistema di illuminazione che distingue momenti di luce da momenti di buio. Ora qui eh, è chiaro che si può poi volare di fantasia e vorrei evitare di farlo, ma stiamo chiacchierando tra amici e voglio dire nei sistemi di coltivazione artificiale di mm. piante che producono frutto, beh, tutto è programmato. Certo. Luce e buio. Però, ripeto, questa è ovviamente una riflessione che faccio io, quindi voi seguite le indicazioni che Elisabetta vi ha dato perché le hanno dato i suoi insegnanti. Leggete in modo fluente la Bibbia, le Genesi, e dopodiché vi farete da soli le domande. Sì, diciamo che a me interessa molto perché è un approccio anche molto scientifico da parte di questa università che appunto ci sollecita a leggere solo quello che c'è scritto, quindi non aggiungere e non fare voli di fantasia. Ma osservare... Quindi perdonatemi se li ho fatti. Eh. No, è sempre piacevole, però... Eh, ma vedremo anche in futuro, cioè, escono da queste diciamo, riflessioni anche comuni del nostro team, noi siamo eh, studenti un pochino da tutto il mondo, eh, naturalmente eh, le lezioni avvengono in inglese e ora tendono a parlare in ebraico, quindi la, la faccenda si fa sempre più complicata, ma io resisto e mi impegno, devo studiare solo molto di più. Ma detto questo, un altro suggerimento dei miei insegnanti è questo, osservare appunto nella lettura fluente del testo le discrepanze, cioè ci sono dei momenti in cui il testo si interrompe, per un po' ci accompagna con una sequenza, quasi una cantilena, che poi si interrompe all'improvviso. Ad esempio in Genesi appunto abbiamo detto che Dio parla, le cose si avvengono o si materializzano, non lo sappiamo, comunque compaiono in qualche modo e il commento è e questo è bene sì. e questo succede eh, fino al versetto 30 diciamo dopodiché nel verso 31 eh, viene sottolineato questo è molto bene allora per i miei insegnanti questa è la classica discrepanza da osservare senza commentare perché eh, ci viene detto che eh, ovviamente si sono prodotti migliaia di testi, di eh, riflessioni per quanto riguarda il testo biblico, però in realtà loro sostengono che la teologia vada messa un pochino da parte, perché loro dicono che quando c'è una discrepanza la teologia fa festa, le interpretazioni si moltiplicano. Noi osserviamo solo questo e cerchiamo di pensare, ma proprio dentro di noi, che cosa può significare. Secondo te questo passaggio dal bene a molto bene... Eh, sì, lì è giustificato può... dal fatto che nel frattempo aveva fabbricato anche l'uomo, quindi ecco. aveva, come dire, portato a termine quello che era il suo progetto. E in effetti anche il fatto che quando gli Elohim parlano poi le cose vengono fatte, può essere anche molto semplicemente letto in questa chiave di lettura, che gli Elohim dicono dobbiamo fare queste cose, facciamo queste cose. E poi le cose vengono fatte, come se ci fosse qualcuno, anzi io penso che fosse così, però è un pensiero mio, quindi attenzione. attenzione, fatene quel che volete, sto andando oltre ovviamente, ma lo dichiaro, però non possiamo fare a meno di fronte alla discrepanza di fare dei ragionamenti. E infatti, proprio questo. Certo. Esattamente. Allora gli Elohim ordinano e c'è chi sotto di loro esegue. Ma c'è un'altra discrepanza che vi voglio far annotare, che non, non so se i tuoi insegnanti hanno, hanno rilevato. Per esempio al versetto 8, siamo alla fine del secondo giorno, e avvenne così. Dio dice, fece il firmamento, che già ho spiegato altre volte, in ebraico è rachia, che significa diga, 
e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, che è il compito specifico della diga, separare delle acque che sono sopra da acque che sono sotto perché la diga ha delle funzioni speciali, creare energia e regolare il flusso delle acque. E poi dice, e venne sera e poi mattino secondo giorno. E qui c'è una discrepanza, perché non dice e vide vaiare Kitov, cioè e vide che era una cosa buona. Perché? Perché il lavoro non era ancora compiuto, non era finito, era a metà. Cioè una volta divise le acque non si era ancora raggiunto lo scopo. Lo scopo avviene poi dopo. Le acque che sono sotto il, il cielo, cioè che sono sotto il firmamento, quindi che sono sotto la rachia, si raccolgono in una sola massa e appaia l'asciutto. Cioè sotto la diga la irregimentazione delle acque consente di creare del terreno coltivabile. Questo l'ho spiegato anche per iscritto, mettendo tutta la documentazione, eccetera. Qui c'è un'altra apparente discrepanza, appunto, che sì. finisce un lavoro, finisce il lavoro del secondo giorno, o meglio, finisce il secondo periodo di intervento sì. di lavori, perché poi questo significa il giorno, ma non dice che era cosa buona. Perché? Perché il lavoro non era ancora finito. E io lo trovo bellissimo perché lo trovo letterale. Cioè, letteralmente lui dice, in sostanza... O, o meglio, evita di dire che è buono perché, perché non è ancora finito. E anche qui la Bibbia è chiara proprio dal punto di vista letterale. Ecco, infatti nel versetto 10 invece c'è il commento finale perché viene appunto... Irregimentate ecco. le acque si dice e vide che era cosa buona. cosa buona. Perché il lavoro, quel tipo di lavoro, cioè il controllo delle acque era compiuto, era fatto bene, funzionava, perché ricordiamoci che Tob non significa soltanto buono o bello, significa buono anche funzionante, cioè che svolge i compiti per i quali è stato pensato e realizzato. Va bene, quindi diciamo che quando uh, si legge questo commento... Uh... Vedo, vedo che scorre con facilità eh, via in ebraico, sì, eh? Sì, ormai... Sono immersa in questa lingua mi, meravigliosa. Mi fa, mi fa molto piacere. Meravigliosa, meravigliosa, mi piace moltissimo. Per me l'ho già detto, ma è una forma di meditazione perché il nostro cervello va completamente in tilt la prima volta perché la scrittura è da destra verso sinistra, le lettere sono completamente diverse, le vocali sono le liquid, quindi ancora tutto un altro sistema. La grammatica anche, la grammat sintassi non parliamo. Quindi non possiamo che mettere a riposo tutta la parte razionale del pensiero occidentale e ci buttiamo in un altro mondo. Ah, io ho dovuto accantonare tutto mm -hmm. ciò che sapevo, accantonare, non dimenticare, eh? certo. tutto ciò che sapevo di greco e di latino perché cambia completamente Totalmente. Tutto. E direi che sul discorso anche molto bene, una volta eh, diciamo, eh, costruiti gli umani, al giorno d'oggi ho ancora come medico anche mh, qualche perplessità, nel senso sono macchine fantastiche, però per quanto riguarda la mente umana diciamo che eh, tende sempre all'autodistruzione e forse c'è stato qualche relè che non ha funzionato bene. Anche lì ho dei forti dubbi. Anche sì. questo, ecco. <ride> sul, per gli animali, sul buon funzionamento dell'intelligenza. Diciamo che gli animali riescono a stabilire il proprio equilibrio e in qualche modo rispettano i propri spazi vitali. Noi a quanto pare non, non riusciamo, non siamo capaci. No, e questo, basta, basta guardarci attorno. In questo momento... Ma non soltanto guardarci attorno in relazione alle grandi guerre, anche guardarci attorno nelle riunioni di condominio. Sì, ma in generale comunque, a parte appunto le guerre che sono sempre incomprensibili, ehm, anche proprio per quanto riguarda il rispetto davvero dell'ambiente, del nostro spazio vitale, sembra proprio che non ci interessa e invece è, è la prima fonte eh, esatto. necessaria per la salute. Mm. Comunque, questa è, è solo una riflessione sì, sotto sì, il profilo sì, sì, sì. anche medico. Va bene, erano soddisfatti in quel momento. Qua. Passiamo al secondo capitolo, se sei d'accordo. Certamente. In Genesi 2, che cosa osserviamo? Eh, osserviamo, ad esempio, una sequenza ritmata del concetto di sera e mattino. Quindi eh, Elohim ha anche nominato gli spazi di luce e quelli di buio. 
Sì. E, e ci dice anche che è appunto il settimo giorno, lo Shabbat per la tradizione ebraica, quindi il giorno del riposo, eh, corrisponde anche nei versi biblici, lo troviamo descritto. E, e ci dice anche che inizia intanto al tramonto del sesto giorno. Sto leggendo gli appunti di le, delle lezioni. Sì, anch'io, scusate, ma devo prendere ogni tanto qualche riferimento, eh, per, per non sbagliare, per non darvi informazioni ecco, tendenziose. Quindi, ah sì, perché qui vogliamo dire esattamente sì, ciò che certo. dicono gli insegnanti dell'università. Certo, quindi il settimo giorno... E, eh, inizia in realtà al tramonto del sesto perché eh, indubbiamente eh, la Bibbia è molto precisa e ci dice quando inizia il nuovo giorno dopo che è tramontato il sole e non se vogliamo alla mezzanotte che è invece è una convenzione che noi osserviamo ma in realtà il giorno successivo inizia quando tramonta il sole col completamento del tramonto e eh, il settimo giorno, secondo quello che leggiamo della Bibbia, non c'è sera né mattino. E quindi che cosa succede? Anche i nostri insegnanti riferiscono ovviamente a quello che i teologi hanno scritto, hanno immaginato, ci dicono, beh certo è il giorno eterno e qui non succede niente, però già in questo piccolo passaggio l'insegnante ci dice ma qui il concetto di eternità non c'è. La Ma Bibbia va. non ce n'è ancora parlato <ride> e quindi eh, questo giorno senza fine come lo giustifichiamo Mauro? Che cosa è? Il giorno senza fine non lo giustifichiamo ecco. perché non esiste, mm. l'abbiamo già detto tante volte ed è uno di quei concetti fondamentali, nella Bibbia non esiste il termine che indica eternità, non esiste il concetto di eternità, quindi questo concetto del, sesto, del settimo giorno che non ha... <coughs> In, non ha la fine, cioè non ha la, la stessa distinzione degli altri, non ha nulla a che vedere col concetto di eternità. Mm. Semmai sta a significare che è finito il ciclo di lavori mm. eh, che noi potremmo definire preparatori per eh, gli Elohim che si sono dati da fare in una serie di interventi suddivisi convenzionalmente in giorni per rendere quel territorio abitabile per loro e lo hanno e hanno completato questo ciclo di lavori fabbricandosi il lavoratore. Quindi da quel momento in avanti comincia la, chiamiamola così, la vita normale. Hanno fatto tutto, hanno gli alberi da frutto, li hanno sperimentati, li hanno prodotti, hanno trovato l'acqua e l'hanno irregimentata per ottenere energia e per ottenere il terreno coltivabile, hanno, hanno eh, trovato finalmente anche, o meglio, hanno fabbricato il lavoratore, quello che produrrà per loro ciò che a loro serve per vivere, perché come sappiamo bene gli Elohim non sono Dio. Quindi qui il concetto di eternità non solo è una eh, mala interpretazione di parole, ma proprio non ci sono neppure le parole. Non ci sono. Ah, non è che c'è Olam che qualcuno interpreta come non eternità, non c'è proprio. Quindi la definizione di Shabbat come giorno eterno non è accettabile, diciamo è pura fantasia. È pura fantasia. E eh, ripeto sempre in maniera molto ironica e anche autoironica, perché parliamo dell'Università di Gerusalemme, i nostri insegnanti ci dicono osservate le discrepanze, che sono la vera festa dei teologi, perché quando c'è un vuoto loro si danno da fare per riempirlo. Ma eh, molto probabilmente la tendenza attuale proprio della corrente anche più giovane di insegnanti è quella di, del rispetto della letteralità del testo. Sì, e in effetti eh, rispettando la letteralità del testo anche no, noi siamo abituati a pensare che lo eh, Shabbat è il giorno in cui Dio non ha lavorato e eh, invece probabilmente non è così. Perché c'è un verbo ebraico che dice chiaramente che portò a compimento il lavoro, che è un verbo, vaiechal, nella forma che si chiama piel, che è la forma intensiva attiva. Cosa vuol dire? Anche qui 
come per lo stato costrutto e assoluto vi faccio un esempio in italiano. Io posso dire io mangio, che è la forma, scusate, facciamo così, io bevo, che è la forma normale. La forma intensiva attiva è che sono talmente assetato che io tracanno una borraccia d'acqua. Quindi il tracanno, che per noi in italiano è un, verso, è un verbo diverso dal eh, io bevo, ma che indica chiaramente l'intensità dell'azione, in ebraico è rappresentato in un modo diverso, cioè il verbo bevo subisce una serie di trasformazioni nella sua declinazione per cui io capisco che non è un bere normale, ma che è un tracannare, cioè è un bere nella forma intensiva attiva. E questo verbo è in ebraico proprio così, nella forma piel, cioè portò a compimento il suo lavoro prima di riposarsi e quindi è probabile che l'intervento sia terminato nel settimo giorno ma nel senso che l'ha portato a termine, ha fatto ancora delle cose. E per esempio i, i greci l'hanno reso con synetelesen, che significa proprio compiere, fare, agire, agire completamente. E in ebraico si dice che portò a compimento e quindi ciò che aveva fatto, e il verbo è assà. E qui c'è una considerazione da fare, proprio in termini di attenzione letterale a quello che c'è scritto. All'inizio c'è scritto Barà che viene tradotto con creare dal nulla, ma già abbiamo visto che non è assolutamente così. E poi dopo si dice che volle portare a compimento, nella forma PL, cioè intensiva attiva, ciò che aveva fatto, e il termine è assà, che significa fare, fabbricare, costruire concretamente. Quindi il verbo assà sostituisce in assoluta tranquillità il verbo barà, che prima viene tradotto come creare e dopo diventa un normalissimo fare. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che barà ha il suo vero significato di intervenire in una situazione già esistente per modificarla ed è ciò che hanno fatto letteralmente hanno modificato la sistemazione delle acque, le hanno irregimentate, le hanno separate, hanno ottenuto del terreno coltivabile, hanno fabbricato il loro lavoratore. Sono tutte cose che loro hanno fatto utilizzando il verbo assà, che viene usato in assoluta tranquillità, letteralmente, come sostituto del verbo barà che voi capite sarebbero, se Barà volesse dire creare dal nulla, assolutamente inconciliabili e invece sono tranquillamente interscambiati sempre, ogni volta. E per quanto riguarda il discorso che faceva Elisabetta, lo vuoi ricordare, il discorso del fatto che i teologi si buttano a capofitto dove ci sono delle... Sì, sì, Cosa sì. dicevano i tuoi insegnanti? Ma continuano, infatti, ci esortano appunto alla lettura letterale <coughs> e anche perché per fortuna c'è anche uno splendido dialogo, quindi durante le, eh, il momento di confronto eh, spesso i miei mh, compagni di corso eh, fanno domande che però sono strettamente legate alla teologia e, e questo viene sempre un pochino fermato già sul nascere, nel senso che ehm, la richiesta è quella di leggere letteralmente il testo, proprio per non farsi influenzare da quello che sono le varie correnti religiose, che riescono comunque un pochino a stiracchiarlo sempre, diciamo, a seconda delle proprie convenienze, ecco, questo sostengono anche loro. Quindi incominciamo a, a rivedere il testo insieme, ci dicono, solo sotto il profilo letterale. Poi tutti noi rispettiamo eh, il vostro credo religioso eventuale, ma cerchiamo adesso di, di vedere oggettivamente cosa c'è nel testo, proprio perché quando c'è un piccolo equivoco o comunque uno spazio eh, da, apparentemente da spiegare, eh, la teologia proprio fa una vera e propria festa 
e, e quindi la chiamano proprio la festa dei teologi perché si incominciano a produrre eh, diciamo migliaia e migliaia di commenti ehm, che possiamo appunto leggere nei testi di interpretazione biblica. Quindi non so, eh, io continuo a chiederti cosa ne pensi, un pochino sospetto già la risposta, però mi fa tanto piacere condividerla intanto con gli amici. Sospetti? Eh? Sospetto. Allora, diciamo una cosa, qui bisogna essere molto onesti. Se da un lato si parla della festa dei teologi, ne parlano gli insegnanti dell'università, bisogna dire che è difficilissimo per ogni essere umano astenersi dal giudizio, cioè astenersi dal fare dei ragionamenti, perché quando ci si trova di fronte a delle discrepanze, quando ci si trova di fronte a dei testi che eh, teoricamente, pur letti letteralmente, possono prestarsi a chiavi di lettura diverse, diventa eh, inevitabile, è, è, è quasi impossibile praticare quella che i seguaci dello Skeptomai chiamavano la epoche, cioè la sospensione del giudizio. Però c'è una distinzione. Ci sono dei ragionamenti che quantomeno cercano, poi non so quanto si riesca, perché ripeto, siamo umani con tutti i nostri limiti, che cercano di rimanere quanto più possibili fedeli alla letteralità del testo e cercano di capire nelle discrepanze del testo che cosa potevano voler dire o che cosa non erano in grado di dire per, eh, diciamo così, mancanza di terminologia linguistica perché non era sufficiente e invece interpretazione del testo che ad un certo punto fa un po' come se il testo non ci fosse e parte con delle elaborazioni che vanno nella metafisica, nella trascendenza, nei concetti che non solo non sono nella Bibbia, nel senso che non sono nella terminologia letterale della Bibbia, ma non sono neppure nella cultura del pensiero semitico. Quindi lì si va veramente oltre, si viaggia in mondi che non hanno più nulla a che fare con la letteralità del testo. Invece, ripeto, pur essendo difficile rimanere immuni da questa tentazione, sono il primo a riconoscerlo, certo. noi siamo indotti a utilizzare quel po' di intelligenza che abbiamo per cercare di riempire i buchi. Lo sforzo che io dal 2010, cioè da quando parlo in pubblico, faccio è quello di dare una chiave di lettura là quando ci sono delle o possibili incongruenze o appunto dei possibili vuoti, ma cercando di rimanere letteralmente legato alla letteralità del testo, ma soprattutto pensando alla concretezza della lingua ebraica, che tutto aveva in mente, e mi riferisco agli autori, meno che la metafisica e la trascendenza che non facevano parte della loro cultura e del loro sistema di pensiero. È eh, molto interessante, ti devo dire Mauro che ormai sono totalmente contagiata dalla passione eh, per lo studio dell'ebraico biblico e, e quindi non c'è più niente da fare, sono un malato grave, <ride> però devo dire sono anche piacevolmente eh, sorpresa dall'approccio degli insegnanti dell'Università di Gerusalemme, che naturalmente ci chiedono un doveroso rispetto del loro credo, quindi noi eh, leggiamo Elohim come God e eh, quando troviamo il termine Yahweh eh, leggiamo Adonai. E questo lo trovo corretto, perché siamo comunque ospiti di una tradizione, però fanno quotidianamente il grande sforzo di capire solo cosa c'è scritto e di insegnarci quello, quindi non pretendono che noi in qualche modo seguiamo le riflessioni della teologia e questo per me, sotto il mio profilo come diciamo, medico con la mia impostazione scientifica, mi soddisfa pienamente e soprattutto mi soddisfa il fatto anche che molto spesso le loro spiegazioni sono totalmente diciamo, sovrapponibili a quelle che, che, che ci racconta, che ci, ci dà Mauro da, da tanti anni. 
Ecco, vorrei dire ancora questo, eh, se ovviamente siamo stati in grado di soddisfare almeno parzialmente qualcuna delle vostre esigenze, andremo avanti in questo sistema di riportare ciò che gli insegnanti eh, eh, trasmettono, a, trasmettono a loro. E per esempio nella prossima, se lo facciamo, nella sì, prossima sì, sì. affronteremo un tema veramente curiosissimo. Molto scottante. Molto, molto, scottante, molto scottante. Molto scottante e per adesso non vi dico nulla. No, ma io la cosa che vi chiedo, è, visto che abbiamo questo bel dialogo con la community, di farci sapere intanto se questo video vi piace. Se vi piace mettete un like, e aggiungete commenti, condividetelo con gli amici. E noi se avete piacere proseguiremo. Intanto per me è un grande aiuto, quindi mi state aiutando perché diciamo, approfondisco alcuni temi non solo con Mauro eh, ma anche con tutti voi, per me è un'occasione per ripassare la lezione e soprattutto mi sono già venute in mente alcune domande che farò ai miei insegnanti e vediamo. Eh? Ecco, vedi, questo è il metodo, sì, le domande. Sì, sì. Loro infatti le stimolano domande. molto il dialogo al termine della lettura, quindi è con molto rispetto. Anche, anche perché il metodo, l'ho già detto, il metodo di studio ebraico è quello proprio del, del, confronto. del, del, del confronto tra sì. i maestri ebrei e delle domande, quindi esatto. chiedere, porre il dubbio per non correre il rischio di nutrire l'illusione di aver raggiunto facilmente la verità. Allora fateci sapere se vi è piaciuto, ma soprattutto se eh, ritenete che possa essere utile alle vostre riflessioni, perché questo è l'aspetto fondamentale, perché tanto io e lei comunque alla fine delle lezioni andiamo avanti a martellare con le riflessioni, certo, certo. Con le riflessioni tra di noi su quanto le hanno detto i suoi insegnanti dell'università. Ormai mi hai contagiato e quindi non avrai pace. Esatto. Grazie Ormai per essere con noi. Siamo strettamente certo. interconnessi anche da questo punto di vista. A presto, alla prossima. Ciao, grazie, ciao. alla prossima. Ciao, ciao. ciao, ciao.